ജീവിതം ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഒരു ജാപ്പനീസ് രഹസ്യം ഇക്കിഗായ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴുക്കോടെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകി ചെയ്യുക ജോലിയും ഇടവേളകളും എങ്ങനെ വളർച്ചയ്ക്കായുള്ള ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നാം മികവ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നാട്യമല്ല അതൊരു സ്വഭാവമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തുക നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മലഞ്ചെരിവിൽ സ്കീയിങ് നടത്തുകയാണ് എന്ന് കരുതുക വെള്ള മണൽ തരികൾ പോലെ മഞ്ഞിൻ്റെ പൊടികൾ നിങ്ങളുടെ ഇരുവശത്തും പാറി നടക്കുന്നു നല്ല അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെക്കൊണ്ടാകും വിധം നിങ്ങൾ തെന്നിപ്പായുകയാണ് ഓരോ നിമിഷത്തിലും എങ്ങനെ നീങ്ങണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ഇവിടെ ഭാവിയില്ല ഭൂതമില്ല വർത്തമാനകാലം മാത്രം നിങ്ങൾ മഞ്ഞിനെ ഹിമപാതുകത്തെ ശരീരത്തെ ബോധത്തെ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരൊറ്റ സത്തയായി ആ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മറ്റൊന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഈഗോ അലിഞ്ഞില്ലാതായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ജലമാകുക എൻ്റെ സുഹൃത്തെ എന്ന് ബ്രൂസ്ലി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അനുഭവം ഇതാണ് നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നാം സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ സമയബോധം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായി അനുഭവിക്കുന്നു നാം പാചകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നാം അതേക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പുസ്തകവുമായി നാം വൈകുന്നേരം ചിലവഴിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതായി നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ലോകം മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നത് നാം മറന്നുപോകുന്നു നാം കടലിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ പേശികൾ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് വെള്ളത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നേരെ മറിച്ചും സംഭവിക്കാം നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ജീവിതകാലമായി തോന്നും നമ്മുടെ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുന്നത് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു നിർമോക്തിയുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈ ചൂടുള്ള സ്റ്റൗവിൽ വയ്ക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറായി തോന്നും സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുക അത് ഒരു മിനിറ്റായി തോന്നും ഇതാണ് ആപേക്ഷികത രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അത് കഴിയും വേഗം ചെയ്തു തീർക്കാൻ പണിപ്പെടുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആദികൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം നാം മറക്കും അതാണോ നമ്മെ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോഴാണ് നാം സന്തോഷവാന്മാരാകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇക്കിഗായിയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ മിഹാലി സിക്സെൻറ്റ് മിഹാലിയുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര വിഷയവും ഈ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം ഒഴുക്ക് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ആഹ്ലാദം ആനന്ദം സർഗാത്മകത എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഇക്കിഗായി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മാന്ത്രിക രസക്കൂട്ടുകളുമില്ല എന്നാൽ അവശ്യം വേണ്ട ഒരു ചേരുവയുണ്ട് ഒഴുക്കിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലെത്താനുള്ള കഴിവ് നേടിയെടുക്കുക ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ അഭിലഷണീയമായ ഒരു അനുഭവത്തിലെത്തുക അഭിലഷണീയമായ ഈ അനുഭവം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും നൈമഷികമായ ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിനു പകരം അതായത് ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ കഴിക്കുക ടി വിക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുക പോലുള്ളവയ്ക്ക് പകരം ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന കൃതിയിൽ സിക്സെൻറ്റ് മിഹാലി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒഴുക്ക് എന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന പരിഗണനയില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആളുകൾ മുഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ അനുഭവം തന്നെ ആസ്വാദ്യകരമാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും ആളുകൾ അത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉയർന്ന അളവിൽ ഏകാഗ്രത ആവശ്യമായ സർഗശേഷിയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഒഴുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം അത്ലറ്റുകളും ചെസ് കളിക്കാരും എഞ്ചിനീയർമാരും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ സമയവും ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചേരാറുണ്ട് സിക്സൻ മിഹാലിയുടെ ഗവേഷണമനുസരിച്ച് ഒരു ചെസ് കളിക്കാരന് അനുഭവി
ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലെത്താൻ കഴിയും ഒരു സൈക്കോളജി പ്രൊഫസർ കൂടിയായ സിക്സൻ മിഹാലി ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരം വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തി പൂർണമായും ജോലിയിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദവും ഒഴുക്കും എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും എല്ലാ സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും തുല്യമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂയോർക്കിലും ഒക്കിനാവയിലും ഒരേ തരത്തിലാണ് ആളുകൾ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് എന്നാൽ നാം ഈ അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നാം ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു ചിട്ടയിലായിരിക്കും നേരെ മറിച്ചും സംഭവിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുമ്പോൾ നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനാകുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ നിരവധി സൂത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഒഴുക്കോടെ ചെയ്യാൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുക രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം അറിയുക മൂന്ന് എത്ര നന്നായി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുക നാല് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം അറിയുക യാത്രകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ മനസ്സിലാക്കുക ആറ് ഇക്കാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാന വൈദഗ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഏഴ് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക തന്ത്രം ഒന്ന് വിഷമകരമായ ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാൽ കഠിനമായത് വേണ്ട പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഷാഫർ മാതൃക പക്ഷേ അത് അത്ര സുഗമമായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല അത് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിന് അല്പം പുറത്തായിരിക്കും എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത നിയമങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പണി ഇവ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചില വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഒരു ജോലിയോ ഒരു ലക്ഷ്യമോ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈദഗ്ധ്യവുമായി അടിസ്ഥാനപരമായി യോജിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രമേണ വിരസത തോന്നിത്തുടങ്ങും പക്ഷേ എളുപ്പമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഉദാസീനതയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷമകരമായ ജോലിയാണ് നാം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നാം ഏതാണ്ട് പൂർണമായും അത് ഉപേക്ഷിക്കും വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ അസ്വസ്ഥത തോന്നും മധ്യമാർഗം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി നമ്മുടെ കഴിവുകളോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് പക്ഷേ അവയിൽ നിന്ന് അല്പം വിപുലമായത് എങ്കിലേ നമുക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി തോന്നൂ ഇതിനെയാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം വരെ നാം വെല്ലുവിളികൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലേ നാം സ്വയം അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്താനാകൂ ഇതേ ആശയം ബർട്രൻ റസൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷമകരമായ ഒരു കൃത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ അതിന് ആവശ്യമായ സമയം അനിവാര്യമായും നാം നീക്കിവെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊരു നർത്തകനാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ അസാധ്യമെന്നു കരുതുന്ന ഒരു ചലനം നിങ്ങളുടെ പതിവ് ചലനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കേണ്ടി വരും അല്പം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്തുള്ള ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക വായിക്കുന്നത് പോലെ സുഗമമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അതിന് ചില നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടി വരും അതിന് ചില കഴിവുകളും അറിവും ആവശ്യമാണ് ഭൗതികശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുക നമുക്കാകട്ടെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ര വൈദഗ്ധ്യവുമില്ല ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നാം ആ വായന ഉപേക്ഷിക്കും നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വായന നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കും എന്നാൽ പുസ്തകം നമ്മുടെ അറിവിനും കഴിവിനും അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതുക നാം മുമ്പേ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വിപുലമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നും കരുതുക ആ പുസ്തകം നമ്മൾ മുഴുകിയിരുന്ന് വായിക്കും സമയം വായനയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകും നമ്മുടെ ഇക്കിഗായിയുമായി നാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ആഹ്ല
നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയെ തോൽപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് തിരുത്തുക വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിട്ടാണെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഏറെയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ലക്ഷ്യം അത്ര വ്യക്തമായിരിക്കണമെന്നില്ല ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പഠനമനുസരിച്ച് സ്വന്തം ബോസുമാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേഷനുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന പരാതി ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അവരോട് പറയുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പതിവായി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കമ്പനികളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്ക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നില്ല വസ്തുത മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അതുവഴി അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ഉണ്ടാകില്ല എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ഒരു ഭൂപടവുമായി കടൽയാത്ര നടത്തുന്നതിന് തുല്യമാണിത് കടൽയാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭൂപടത്തേക്കാൾ പ്രധാനം ഒരു ദിശാസൂചിയാണ് എം ഐ ടി മീഡിയ ലാബിന്റെ സംവിധായകൻ ജോയ് ഇതോ അവ്യക്തതകളുടെ ലോകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭൂപടത്തിനു പകരം ദിശാസൂചിയാണ് ആവശ്യം എന്ന തത്വം ഊന്നി പറയുന്നു വി പ്ലാഷ് ഹൗ ടു സർവൈവ് അവർ ഫാദർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന കൃതിയിൽ ജോയ് ഇതോതും ജെഫ് ഹോവേയും എഴുതുന്നു പ്രവചനങ്ങൾക്കതീതമായി അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലോകം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശദമായ ഒരു ഭൂപടം നിങ്ങളെ കാടിനകത്തേക്ക് നയിക്കും അതിന് അനാവശ്യമായ വിലയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒരു നല്ല ദിശാസൂചി നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണയുമില്ലാതെയും യാത്ര തുടങ്ങാം എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി നേരെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിലും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു റൂട്ടിലൂടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ സർഗശേഷിയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ജോലിയോ പഠനമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ തുടങ്ങും മുമ്പ് നാം എന്താണ് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നാം സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം അടുത്ത മാസം പുറത്തു വരുന്ന ലേഖനത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ എത്ര വാക്കുകൾ എഴുതണം എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ് ഈ ആഴ്ചയ്ക്കൊടുവിൽ ഒരു അലിഗ്രോ ടെമ്പോയിൽ വെച്ച് സൊണാറ്റ വായിക്കുന്നതിന് നാളെ എത്ര വേഗത്തിൽ ഞാൻ മെട്രോണോം സെറ്റ് ചെയ്തു വയ്ക്കണം ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകി അതിൽ ഒഴുകി പോകണമെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നും നാം അറിയണം യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അത് ഒരു ഒഴിയാബാധയാകാതെ തന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൽ അത്ലറ്റുകൾ സ്വർണത്തിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ മെഡലിൻ്റെ ആകർഷണീയതയിൽ അവർ മുങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല ആ നിമിഷത്തിലായിരിക്കണം അവർ അവർ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകണം ഒഴുകിപ്പോകണം ഒരു സെക്കൻഡ് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകുന്നുവെന്ന് കരുതുക മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച് സ്വർണ്ണ മെഡൽ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന അഭിമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പാഴാകുന്നു എന്ന് കരുതുക ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിഴവാകുമത് ആ സെക്കൻഡിൻ്റെ നഷ്ടത്തിൽ അയാൾക്ക് മത്സരത്തിൽ ജയിക്കാനും കഴിയില്ല എഴുത്ത് സ്തംഭിച്ചു പോകുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ അവസ്ഥ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഒരു നോവൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുക ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഒരു ഒഴിയാബാധയായി അയാളെ ആവേശിക്കും ദിവസവും എഴുത്തുകാരി എഴുന്നേൽക്കുന്നതു തന്നെ നോവൽ എനിക്ക് എഴുതണം എന്ന ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കും ഇതോടൊപ്പം അവർക്ക് ദിവസവും പത്രം വായിക്കാനും വീട് വൃത്തിയാക്കാനും സമയം നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വരും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർ അസ്വസ്ഥയാകും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങാം എന്ന് ഓരോ ദിവസവും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ കടന്നു നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിക്ക് ഒരു വാക്ക് പോലും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുതാൻ തയ്യാറെടുത്ത് ആദ്യ വാക്ക് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ എഴുത്ത് പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങും അവളുടെ ഇക്കിഗായി പ്രകടമായി തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ഏതാനും ചെറിയ ചുവടുകൾ വച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ മാറി തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്രമേണ ആഹ്ലാദകരമായ ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങിയാൽ സന്തോഷവാനായ ഒരാളെ കൂടുതൽ ത
പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാറ്റ് വരുമ്പോൾ നാം അതിനും മറുപടി നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീശയിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഒരു സന്ദേശം എത്തുന്നു ഉടൻ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നു പിന്നീട് നാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിവേഗം പാഞ്ഞുപോയി എന്തിനാണ് ഇമെയിൽ അയക്കാനിരുന്നതെന്ന കാര്യം നാം അപ്പോഴേക്കും മറന്നുപോകും അത്താഴത്തിനൊപ്പം സിനിമ കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതും ഇതാണ് അപ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന സാൽമൺ മത്സ്യത്തിൻ്റെ രുചി അവസാന കഷ്ണം വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ജോലികൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നാം പൊതുവെ കരുതാറുണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നത് അത് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കും എന്നാണ് വിവിധ ജോലികൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യുന്നതിൽ മിടുക്കരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പോലും അത്ര നല്ല ഗുണഫലമുണ്ടാക്കുന്നവരല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ തീരെ കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് കോടിക്കണക്കിന് വിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏതാനും ഡസൻ വിവരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അനവധി ജോലികൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം പറയുമ്പോഴും നാം ജോലികൾക്കിടയിൽ അതിവേഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നിരവധി ജോലികൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളല്ല നാം ഒന്നിടവിട്ട് ജോലികൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഊർജവും ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് നന്നായി ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ഒഴുക്കോടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് ഒരു സമയം ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ് ആൻഡ് മിഹാലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മറ്റൊന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിയരുത് നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്കണം സാങ്കേതിക വിദ്യ മഹത്തരമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര മഹത്തരമായിരിക്കുകയില്ല അത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം എഴുതണമെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരുന്ന് ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അത്ര അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ വെബിൽ തിരയുന്നത് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പകരം പ്രബന്ധം എഴുതി തുടങ്ങും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഗൂഗിളും ഇൻ്റർനെറ്റും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു ആ ഒഴുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നു പല ജോലികൾക്കിടയിൽ ഓടി നടക്കാൻ നാം നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനോട് തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നാം സമയം പാഴാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ തെറ്റ് വരുത്തുകയാണ് നാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ക്ലിഫോർഡ് ഇവാൻ നാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ നിരവധി പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു പഠനത്തിൽ പരിശോധിച്ചത് ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു നിരവധി ജോലികൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് അടിമപ്പെട്ട ഏറെ പേരും നാലിലേറെ ജോലികൾ മാറി മാറി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പാഠപുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിലെ പാഠങ്ങൾ കേൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകും ചിലപ്പോൾ ട്വിറ്റർ ടൈം ലൈൻ നോക്കും നിരവധി ചുവപ്പ് നീല അസ്ത്രങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ഓരോ സംഘം വിദ്യാർത്ഥികളെയും കാണിച്ചു ചുവപ്പ് അസ്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്ന വ്യായാമമായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശരിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ നീല അസ്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയപ്പോൾ ചുവപ്പ് അസ്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയില്ല അവയുടെ സ്ഥാനം മാത്രം മാറ്റി ഒന്നിലേറെ ജോലികൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചുവപ്പ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിരവധി ജോലികൾ ഒരേ സമയം ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യുന്ന അതേ വേഗത്തിൽ ഇത് അവർക്ക് ചെയ്യാനായില്ല ഇതിന് ലളിതമായ ഒരു കാരണമുണ്ട് നീല അസ്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടു പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ഉത്തേജനങ്ങൾക്കും ശ്രദ്ധ നൽകാൻ അവരുടെ തലച്ചോറ് പരിശീലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തലച്ചോറ് ഒരു സമയം ഒരു ജോലി മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പരിശീലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ചുവപ്പ് അസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം അവർ എണ്ണുന്നു നീല അസ്ത്രങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു
അവർ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതുമൂലം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി അവർക്ക് ബന്ധം കുറവാണ് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയവരുമാണ് ഒരു ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പൂർണമായി മുഴുകാനും ഒഴുക്കോടെ ജോലി ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടുന്നു ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തെറ്റുവരുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ശാന്തത തോന്നുന്നു ചെയ്യുന്ന ജോലി നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നാം പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ നൽകുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നു സർഗശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നിരവധി ജോലികൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലി ഒഴുക്കോടെ ചെയ്യുന്നത് അസാധ്യം ഉൽപാദനക്ഷമത അറുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വിഷമമായിരിക്കും തെറ്റുപറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വൈകാരിക ക്ഷോഭം മൂലം മാനസിക പിരിമുറുക്കമുണ്ടാകുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകും അതോടെ നാം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും ഉത്തേജനങ്ങളുടെ അടിമകളായത് മൂലം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു സദാ നമ്മുടെ ഫോണുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സർഗശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു ഒഴുക്ക് തടയുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഇരയാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഒരു ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും വിധം നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സമയവും ഇടവും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏതാനും മാർഗങ്ങളിതാ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒഴുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്കിഗായിയെ സ്പർശിക്കാനും കഴിയും നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് ആദ്യ മണിക്കൂറിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സ്ക്രീനിലും നോക്കാതിരിക്കുക ജോലിയിൽ മുഴുകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജോലിയാണ് ഇത് അല്പം കഠിനമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിലെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക ഈ വായനയിലോ വൈഫൈ ഇല്ലാതെ എം പി ത്രീ പ്ലെയറുകളിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുക വൈഫൈ ഇല്ലാത്ത കഫയിലേക്ക് പോകുക ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇമെയിലുകൾക്ക് മാത്രം മറുപടി നൽകുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള സമയം കൃത്യമായി മാറ്റിവെക്കുക അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക പൊമോദോറോ എന്ന തക്കാളി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ ചെയ്തു നോക്കുക അടുക്കളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമയം സ്വയം നീക്കിവെക്കുക ചിലത് തക്കാളി സോസിനെ പോലെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയെ പോലെ ഒരു ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വരെ പൊമോദോറോ ടെക്നിക്കിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പണിയുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വിശ്രമവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് അമ്പത് മിനിറ്റ് ജോലിയെടുത്തും പത്ത് മിനിറ്റ് വിശ്രമത്തിലൂടെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓരോ ഘട്ടവും അച്ചടക്കത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങളുടെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങോടെ തുടങ്ങുക ഒരു പാരിതോഷികത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുമ്പോൾ വർത്തമാന കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക ധ്യാനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക നടക്കാനോ നീന്താനോ പോകുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടെടുത്തു തരുന്നത് അക്കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയിലേക്കോ കഫേയിലേക്കോ പോകുക ഒരു സാക്സഫോൺ വായനയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി എങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകുക നിങ്ങളുടെ പരിസരം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തുടർച്ചയായി വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ മറ്റൊരു ശരിയായ ഇടം കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും അനുബന്ധ ജോലികളുടെ കൂട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരുടെ സമയത്തിനും സ്ഥലത്തിനും അനുസരിച്ച് നൽകുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു മാഗസിൻ ലേഖനം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് അതിനുവേണ്ടി വായിക്കുകയും നോട്ടുകൾ എടുക്കുകയും വേണ്ടിവരും വൈകിട്ട് ലൈബ്രറിയിലിരുന്ന് ലേഖനം എഴുതാം രാത്രി കട്ടിലിലിരുന്ന് അവ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ദൈനംദിന ജോലികൾ ഒന്നിച്ചു വയ്ക്കുക ഇൻവോയ്സ് അയക്കൽ ഫോൺ വിളിക്കൽ തുടങ്ങിയവ എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക ജോലി ഒഴുക്കോടെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള മനസ്സ് വർത്തമാന കാലത്തെ ജീവിതം ക്ലേശങ്ങളിൽ
നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യക്തമായിരിക്കും അതുമൂലം ചിന്തയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടയുന്ന എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നു അത് പ്രസന്നമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈഗോ കൊഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെയോ പ്രവൃത്തിയെയോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാകില്ല നമ്മൾ ജോലി നമ്മളെ നയിക്കുന്നു ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന മനസ്സ് ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കീഴടക്കുന്നു ഓരോ മിനിറ്റും അവസാനിക്കാത്തതായി തോന്നുന്നു നമുക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുന്നു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റു ജോലികളോ ആളുകളോ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പതിവായി നാം സ്തംഭിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന കാര്യം അറിയാതെ വരുന്നു നാം സംശയങ്ങളുടെയും ആശങ്കകളുടെയും ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മയുടെയും വ്യാധിയിൽ അകപ്പെടുന്നു അത് വിരസവും മുഷിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് തുടർച്ചയായ ആത്മവിമർശനം നമ്മുടെ ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നാം അസ്വസ്ഥരാകുന്നു ജോലിയുടെ ഒഴുക്ക് ജപ്പാനിൽ കൈവേലക്കാർ താകുമികൾ എഞ്ചിനീയർമാർ ജീനിയസുകൾ ഒട്ടാക്കുസ് ആനിമേഷൻ്റെയും ഗ്രാഫിക്സുകളുടെയും ആരാധകർ കൈവേലക്കാർ എഞ്ചിനീയർമാർ കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ ആനിമേഷൻ്റെയും ഗ്രാഫിക്സുകളുടെയും ആരാധകർ എന്നിവർക്കു തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ഇക്കിഗായിക്കൊപ്പം സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ജപ്പാനിലെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ കഠിനാധ്വാനികളാണ് ചില ജപ്പാനികൾ പറയും തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനികളാണ് എന്ന് സംശയമില്ലാതെ പറയാം ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ പൂർണമായും മുഴുകാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് സ്ഥിരോത്സാഹമുണ്ട് ജാപ്പനീസ് പാഠം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്ന ആദ്യ വാക്കുകളിലൊന്ന് ഗൻബാരു എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് ഒരു ഒഴിയാബാധ എന്ന നിലയ്ക്ക് അത്രയും ആഴത്തിലാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ജോലികൾ പോലും ജപ്പാൻകാർ സ്വയം ചെയ്യുന്നത് ഏതു സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർ നഗാനോ കുന്നുകളിലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അതീവ ശ്രദ്ധ മുതൽ കോൺബിനിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റോറുകളിൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ വരെ ഇത് പ്രകടമാണ് നിങ്ങൾ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ഈയൊരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും നാഹ കനസാവ കയോട്ടോ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള കരകൗശല സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിലേക്ക് പോകുക പരമ്പരാഗത കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ഒരു അമൂല്യ നിധി ശേഖരം തന്നെ ജപ്പാനിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജപ്പാനിലുള്ളവർക്ക് പരമ്പരാഗത കൈവേല വിദ്യയും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതരം ശേഷിയുണ്ട് താകുമി എന്ന കല കൈകൊണ്ട് പ്രത്യേകതരം സ്ക്രൂ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ള കൈവേലക്കാരെ ടയോട്ട കമ്പനി നിയമിക്കാറുണ്ട് ഈ കൈവേലക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതരം കരകൗശല വിദ്യയിൽ വിദഗ്ധരായവർ ടയോട്ടയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് പകരക്കാരെ കണ്ടെത്താനാകില്ല എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാം എന്നറിയാവുന്ന ചില ആളുകൾ ഇവരിലുണ്ടാകും ഈ ഉത്തരവാദിത്തം പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിലും അത് മുൻ തലമുറയുടെ അതേപടി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ചക്രപ്പലകകളിലും മ്യൂസിക് പ്ലെയറുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചികൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ജപ്പാനിൽ മാത്രമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യതയാർന്ന ഈ സൂചികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ജപ്പാനിലാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ അറിവ് പിൻഗാമികൾക്ക് പകരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഹിരോഷിമയ്ക്കടുത്ത ചെറിയ നഗരമായ കുമാനോയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു താകുമിയെ കണ്ടു പശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സചിത്ര ലേഖനം തയ്യാറാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു കുമാനോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച ബോർഡുകളിൽ ഒരു ഭാഗ്യചിഹ്നം കയ്യിൽ വലിയൊരു ബ്രഷ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രഷ് ഫാക്ടറികൾ കൂടാതെ നഗരത്തിലുടനീളം ചെറിയ വീടുകളും പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ നഗരത്തെ വലയം ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരകളുടെ അടിവാരത്ത് നിരവധി ഷിൻഡോ ആശ്രമങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു നിരനിരയായി ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഫാക്ടറികളിൽ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോകളെടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചു ഒന്നുകിൽ ബ്ര
ട്രക്കുകളിൽ ലോഡ് നിറച്ച പെട്ടികൾ കയറ്റുക ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റത്ത് രോമം വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് കാറിൽ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കാർ ഓടിച്ച ശേഷം ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിനരികിൽ നിർത്തി പടികൾ കയറി ഞങ്ങൾ അതിനു മുകളിലെത്തി വാതിൽ തുറന്ന് നിറയെ ജനാലകളുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറിയിലെത്തി അവിടെ മനോഹരമായ അകൃത്രിമ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞിരുന്നു മുറിയുടെ നടുക്ക് മുഖം മൂടി ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവളുടെ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ ബ്രഷുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ രോമങ്ങളും അവർ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ വിരലുകളും കൈകളും അതിമനോഹരമായി ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചീർപ്പുകൊണ്ടും കത്രിക കൊണ്ടും രോമങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞതുപോലുമില്ല അവളുടെ ചലനങ്ങൾ അതീവ വേഗത്തിലായിരുന്നു എന്താണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധം വേഗത്തിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അവളോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അവളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ വായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചപ്പോൾ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കവും സംസാരത്തിലെ ആനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവൾ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു സ്വന്തം ജോലിയെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചും അവൾ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ ചലനങ്ങൾ ക്യാമറ ഷട്ടറുകളുടെ വേഗം പരമാവധി കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ കൈകൾ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഉപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം അവൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന രോമങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ താഗുമി കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവളെ മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും കമ്പനിയിലുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രഷുകളുടെയും രോമങ്ങൾ അവളുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവയാണ്